no puedes hacer lo que te dé la gana. ¿Nos vas a devolver el dinero sin hacer estupideces? ¿Y si te digo que no? Esas amenazas no servirán conmigo. ¡Ya es suficiente, imbécil! ¡No! Vuestros padres os han dado la vida. Aprended a cuidarlo. Dígame. Enfrente. ¿Eh? Mire enfrente. <risa> Buenas. Cementerio Tama. Disculpe que nos hayamos presentado sin avisar. Mire, le agradecemos mucho que siempre vele por el bienestar de nuestro hermano Handa. En absoluto, gracias a vosotros. Puede decirse que Handa y yo somos como buenos amigos. ¿Amigos? Sí, ya estoy a corriente. Por eso quería hablar de algo con usted. Ah. Dos millones. ¿Qué? Handa tiene pensado casarse. Y yo estoy recaudando dos millones de cada uno de sus amigos para regalárselos en la boda. ¡Eso es ridículo! El coste del hogar de tus sueños. Tengo entendido que él pagó gran parte de esa casa. Si no demuestras ser amigo suyo, lo que le quemaré será otra cosa. Bien, vendré a recoger esa suma dentro de tres días. Esta construcción sigue los requisitos legales. Gracias por vigilar a la gente. Ten, ten un poco de paciencia. Te pagaré el resto sin falta. Pues me tomaré este pago como un adelanto. De los dos millones que faltan. No, no es posible. Pero si solamente falta un millón... Resulta que Handa se hizo daño y ahora está hospitalizado. Le ayudarás con una pequeña donación, ¿verdad? Macabe, eres un miserable. Espera. Por favor, detén esto. Esos hombres no se darán por vencidos, van a matarte. No hay vuelta atrás. Ese es el camino de un hombre. Accidentes de tránsito, muertos dos, heridos 192. Las cosas están revueltas en la jurisdicción de al lado. Dicen que tienen un enmascarado cometiendo robos. Me alegro de que no ocurra en nuestra jurisdicción. 
Hermano, ¿vas a permitir que esos tipos sigan haciendo lo que les plazca? Este es un modo violento de ganarse la vida. Pero, en fin, el camino a seguir es el camino de los hombres que incluso silencian a los niños que lloran. Tras jugarse su amor, sus lágrimas y su vida, un hombre le aúlla al cielo estrellado. Es un hombre solitario, una estrella errante. El viento lo arrastra de aquí para allá y la vida del hombre se marchita con un rojo intenso. La flor del hombre se marchitará igualmente y será una flor cuyos sueños no darán fruto. Pero cuando termine ese vagar, demostraré que he logrado que mi vida florezca con una flor roja. Hermano. Yo pienso poner fin a la vereda de los hombres. Recientemente se han sucedido actos delictivos parecidos en Musashino y según la policía son obra de un mismo autor. Según los testigos, el delincuente es un hombre de entre 40 y 50 años. Lleva una máscara rosa y va en una bicicleta azul. Uh, perdonadme. Por favor, dejad que me vaya. Fui demasiado lejos cuando quise extorsionar a Handa. No volveré a molestarle nunca más. No hable así, señor Hirukawa. Yo solo he venido a que me pague los 5 millones que nos han quedado pendientes. Lo único que quiero es eso. ¿Sí? ¿Cinco millones? Perdonadme, por favor, soy un policía, tengo esposa e hija y el año que viene ella hará los exámenes de ingreso para... Señor Hirokawa, tenga en cuenta que su felicidad se basa en los demás. Alguien tiene que ser infeliz por el bien de su esposa y el de su hija, ¿entiende? Por cierto... Tenga esto. Es un estimulante de mi parte. Hará que las dudas vuelen de su cabeza. ¿Quién, ¿Quién es usted? Soy... Soy un vagabundo sin nombre. He venido a devolverte el favor que me hiciste. ¡Mierda! Perdónanos la vida, por favor. ¿Dónde está la mujer? Os estoy preguntando dónde está el dinero. ¿Estás bien? He venido a salvarte. 